úgy gondoltuk, hogy a legfontosabb az, hogy Paks, Paks városát tájékoztatjuk, illetve a környező régiót. Ez annyiban fog még kiteljesedni, hogy a jövő hét második felében egy tájékoztató kiadványt fogunk eljutatni a térség összes háztartásába. Ez 60 ezer kiadványban készítjük el, amivel röviden elmondjuk az előkészítő munkát, mi is történt eddig, illetve a jövőben mi várható. Ezen kívül fel fogjuk ajánlani itt a régióban, hogy képviselő, képviselő testületi ülésekre, különböző civil szervezeteknek a rendezvényeire szeretnénk elmenni, hogyha erre kapunk meg kívást tájékoztatást adunk. Bizonyára többen voltak a Magyar Tudományos Akadémián néhány hete, ahol egy konferenciát tartunk. Mi ezt a, a, a konferenciát szeretnénk ide elhozni a, a jóba is, tehát hogy legyen egy Pakson, Kalocsán, illetve Szexárdon. Az ország nagyvárosaiba is szeretnénk eljutni. Több tudományos egyesület van, akik már kérték a segítségünket, hogy különböző rendezvényeiken szeretnék, hogyha tájékoztatást adhatnának, adnának a a Baksatanőben történtekről, lehetőségekről. Természetesen a városnak is fel kell készülni a változásra. Szerencsére van idő bőven, ugyanis az előkészítő szakaszban még csak a egyeztetéseket és a, a tervezéseket kell nekünk is lefolytatni. Szerencsére Baks infrastruktúrális kínálata, illetve intézményrendszere elvír egy jelentősen nagyobb lakosság létszámot is, mint a mostani. Most 20 ezer vagyunk, néhány fő ilyen, olyan 22-23 ezer főt elvír a oktatási egészségügyi kulturális közművelődési intézményrendszerünk. Bátran lehet állítani, nyilván kis korrekciókkal. Ha úgy tetszik, már most készen vagyunk egy nagyobb létszámú város működtetésére. De hát nem szeretnénk, nem szeretnénk elé menni a, a folyamatoknak. Éppen az előző beszélgetéskor fejtettem ki, hogy minden beruházás az adott eltűnése nem, nem csak áldást jelent, nem csak lehetőségeket jelent, hanem a településnek és a környezetének hanem bizonyos terhelést is jelent. Ez e, e, szociográfiai értelemben is, és fizikai értelemben is egy komoly e, terhelést jelent egy öt éves beruházási szakasz, hogy a majdani ezt a szakaszt minél optimálisabban tudjuk e, közösen e, átélni. E, ennek a megtervezése lesz a következő évek feladat. Mikortól várható, és, és körülbelül mekkora arányú növekedés a, a munkavállalók és az így dolgozók létszámában. És a feladatokról, hogyha egy két mondatot még lehetne, hogy ugye most a kommunikáció elkezdődik, de engedélyeztek, és mondjuk mennyi időt, vagy milyen vécigénybe, vagy milyen tenden történik. Akkor az engedélyeztetés, ugyanakkor az van is beszéltünk, hogy ez körülbelül 5 évek az igénybe. Annak keretében lehet ezekkel a kérdésekkel sorot a polgármester is említett, hogy mind a, akár az elhelyezés az itt munkát végzőknek, majd csúcs ideje elhelyezése, csúcson kívüli elhelyezése, ugye majd üzemeltetés kell ezt a erőművet. Hát ezekről mindenből az 5-6 évben lehet megegyezni, és azt gondoljuk, hogy ugye 5-6 év minimum megépítése is egy ilyen erőnek a nemzetközi gyakorlat szerint, tehát a 2014 15 Körül, fog fölfutni az a létszám, amikor már a effektív munkavégzés zajlik a területen. Addig ugye addig is majd elő kell készíteni, mert a fölvonulási területen víz, energia, mindennek a kiépítés azt megelőzön, de az nem veszi akkor a létszámot majd igénybe. Az építőközéskor itt dolgozhat közvetlenül a telepen, az, amit a fin tapasztalatból tudunk, ott most 4, 4500 fő dolgozik, tehát körülbelül ezzel a létszámmal számolunk is. Itt attól függ, hogy mennyire lehet az előgyártást, előszerelést más telephelyeken meggyorsítani, a függvényében csökkenhet az ott helyszínszerelő létszám.
ebben a pillanatban, mint ahogy azt már a Mitterről is előtte már mondta, egy hét ezelőttek született egy döntés a parlamentben, ami az elvi engedélyezést jelentette a Paksi Atomerőmű jövőbeni létesítésével kapcsolatosan. Nyilvánvaló, hogy ezt a döntést, amire én egyébként személy szerint nagyon büszkölyök, és többször elmondtam, hogy Paksi Országgyűlési képviselőnek jó lenni, különösen jó volt, volt egy hét Paksi Országgyűlési képviselőnek lenni. Tehát az Országgyűlés Nekem még nagyon sok feladata van azzal kapcsolatosan, hogy ez a, a, a projekt majd nem induljon, hiszen akkor az engedélyezési folyamatban, ami be kell avatkozni, még nagyon sokat kell nekem is gondolom a parlamentben tenni. Ragodott egy ilyen országos népszavazás, hogy megkérdezi az egész országot, ilyen nyilvánvaló nem lesz, de mint ahogy a Hitler úr mondta, azért a környékbeli településeken végigmegyünk, és mindenkit csúnya szóval megszondáztatunk, és mindenhol minden egyes állampolgár tájékoztatunk annak a formán, ahogy az István is mondta. Az országban biztos, hogy nem lesz népszavazás. Azt hiszem, hogy az érdekesor volt a teljesen fölösleges is lenne. Úgy tűnik, hogy elég egységes a parlamentnek a, a véleménye ezzel kapcsolatosan. A ritka az, amikor a Magyarország ülésben ilyen döntések születnek, hogy ilyen 95%-kal egyformán nyomjuk a gombot. Hát telephely az van, és az úgy gondoljuk most is ideális. Ez a mostani négy blokk részekére tart történet meghosszabbított szakaszára eső terület. Az, hogy milyen típusú ebben a kérdésben, csak azt tudjuk mondani, hogy jó volt vizes típus szeretnénk. Tehát egy határozott szándékunk, hogy attól típust, ami most jelenleg kapcsolatban működik, és a világban a legtöbb ilyen működik kereskedelmi célra, ilyet szeretnénk. Ennek a működtetési kultúrája itt aludt, és nem szeretnénk tekintetben váltani. Az, hogy piacon beszerezhető egy nagy fontos szempont, ez azt jelenti, hogy tehát olyan erőmű típust akarunk, hogy nem prototípus, nem csak nekünk készül, hanem valahol ez már referenciába bír. Konkrétan tehát már van olyan hatóság, és hatóság, aki a létesítését engedélyezte, és pozitív eredmények adottak a jelentetése kapcsolatban. És vizsgáltuk azt is, hogy milyen kapacitásod, hogy milyen teljesítményünk lehet, mi az, ami a hazai vidamos energiarendszerben beillik. Ha ezeket a szempontokat mind összevetjük, akkor Kihangsúlyozza az, hogy tendereszet, és utána lesz előtt, hogy melyik blokk az, aminek a megépítése, ha a tulajdonosi döntés erre van, hogy megszületik, akkor melyik lehet. Négy ilyen blokkot látunk, az amerikai Pesting House által tervezett AP ezres blokk, a francia német kompozícióban készült EPR blokk, ami jelen pillanatban itt nem Fényországban épül, meg Franciaországban is épül. A harmadik típus az AS, tehát AES blokk, amit a oroszok terveztek, az ezerben van tőli, és a, ezeket Kínában, ép, ilyeneket Kínában építenek többek közt, és van egy francia-japán kukoricóban kidolgozott ATMEA típusú blokk, amely szóba jött, mint akik ajánlatot ad hangfőzom tendernek, nyilván a nyílt tender. Úgy gondoljuk, hogy a tender alatt ez a négy cég fog ajánlani, de nincs kizárva, hogy egy délkorai fejlesztési blokk is ajánlatot tud adni a majd a két feltételek között.